ராமாயணத்தில் ராவணனை விட பலசாலியாக இருந்தது யார் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் ராமாயணத்தின் கொடூர வில்லனாக கூறப்படும் ராவணனின் பலத்தை பற்றியும் அவனுடைய ஆற்றலை பற்றியும் நம் அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் பெண்ணாசையாலும் அவனுக்கு இருந்த மிகப்பெரிய ஆணவத்தாலும் ராவணன் ராமனால் கொல்லப்பட்டார் அதற்கு காரணம் ராவணனை விட ராமர் பலசாலியாக இருந்ததுதான் ஆனால் ராவணனை விட பலம் வாய்ந்த மற்றொருவர் ராமாயணத்தில் உள்ளார் அவர் கிஷ்கிந்தையின் அரசனும் இந்திரனின் புதல்வனும் ராமரின் நண்பனுமான சுக்ரீவனின் சகோதரனுமான வாலி அவரின் பலத்தின் மீதிருந்த பயத்தால்தான் மூ உலகையும் அடிமைப்படுத்திய ராவணன் வாலியுடன் மட்டும் நட்புறவு கொண்டிருந்தான் இந்த ராவணனுக்கும் வாலிக்கும் இடையே பல ஒற்றுமைகள் இருந்தது வாலியும் ராவணனை போல் ஒரு அரசன்தான் இருவரும் தங்கள் சகோதரனை ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியே துரத்தினார்கள் இருவரும் அங்கதன் மற்றும் மேகநாதன் என்னும் சக்தி வாய்ந்த புதல்வர்களை கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் வலுக்கட்டாயமாக மற்றொருவரின் மனைவியை அபகரித்தார்கள் இருவருமே ராமரின் கையால் கொல்லப்பட்டார்கள் வாலி ராவணனை விட பலம் வாய்ந்தவர் தனது சகோதரனை பற்றி தவறாக நினைக்காதவரை வாலி ஒரு நியாயமான மன்னராக இருந்தார் தனது தவறுகளை உணர்ந்த போது வாலி மனம் திருந்தினார் தனது மகனை ராமரை பின்பற்றும்படி வாலி கட்டளையிட்டார் வாலி அவர் பெற்றிருந்த சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு வரத்தால் புகழ் பெற்றார் அந்த வரத்தின்படி வாலியுடன் நேருக்கு நேர் எந்த எதிரி மோதினாலும் அந்த எதிரியின் பலத்தில் சரிபாதி வாலிக்கு சென்றுவிடும் இந்த வரத்தால் வாலி எவராலும் வெல்ல முடியாதவராக இருந்தார் ஒருமுறை வாலி தன்னுடைய வழக்கமான காலை நேர வழிபாட்டை செய்து கொண்டிருந்த போது ராவணன் அவரை போருக்கு அழைத்தார் ராவணனை எளிதில் தோற்கடித்த வாலி அவரை தனது வாலில் சுற்றி கொண்டு உலகம் முழுவதும் சுற்றினார் அதற்கு பிறகுதான் ராவணன் வாலியுடன் மோதாமல் நட்புறவை வளர்த்து கொண்டார் வாலியின் மனைவியின் பெயர் தாரா புராண குறிப்புகளின்படி பதினான்கு வகையான கற்களும் பொக்கிஷங்களும் கடலின் சலனத்தில் இருந்து வெளிப்பட்டது அதில் ஒரு இரத்தினத்திலிருந்து அப்சராக்கள் உருவாக்கப்பட்டார்கள் கடலை கடையும் போது வெளிப்பட்ட அப்சராதான் தாரா பார்க்கடலை கடைய தேவர்களுக்கு வாலி உதவியதால் தாராவை அவர் மணந்து கொண்டார் வாலியின் தைரியமானது மிகவும் பாராட்டத்தக்கது தாரா வாலியை சுக்ரீவனுடன் போருக்கு செல்ல வேண்டாம் ஏனெனில் சுக்ரீவனுக்கு உதவியாக கடவுளின் அவதாரமான ராமர் உதவிக்கு இருக்கிறார் அதனால் உங்களுக்கு மரணம் ஏற்படலாம் என்று கூறினார் கடவுளுக்கு எதிராக போராடினாலும் கூட ஒரு சண்டைக்கான சவாலை புறக்கணித்து அமைதியாக இருக்க முடியாது என்று வாலி பதிலளித்தார் தனது மகன் அங்கதனை போருக்கு அழைத்தாலும் தான் போருக்கு செல்வேன் என கூறினார் சுக்ரீவன் வாலியை கொள்ள ராமருக்கு உதவினார் என்று நாம் அறிவோம் மரணத்தின் போது வாலி தான் செய்த தவறுகளை உணர்ந்து அதற்காக ராமரிடம் மன்னிப்பையும் வேண்டினார் வாலியை ராமர் கொள்வதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது ராமர் என் தன்னை கோழை போல பின்புறம் இருந்து தாக்கினார் என வாலி கோபமாக கேட்டார் ராமர் அவருக்கு பல்வேறு புருஷார்த்தங்களை பற்றி விளக்கி தனது விஸ்வரூபத்தை காட்டி வாலிக்கு மோட்சத்தை வழங்கினார் ராமர் கூறிய பதிலால் சமாதானமடைந்த வாலி தனது மகன் அங்கதனிடம் தனது சகோதரன் சுக்ரீவனுக்கு துணையாக இருக்கும்படியும் ராமரின் புனித பயணத்தில் அவருக்கு உதவியாக இருக்கும்படியும் கூறினார் வாலி உண்மையிலேயே மனந்திருந்தி தன் தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டதை கண்ட பகவான் ராமர் வாலிக்கு உயிர் கொடுக்க தயாராக இருந்தார் ஆனால் வாலி அதனை மறுத்துவிட்டார் வேறு வழிகளில் இறப்பதை விட கடவுள் ராமர் கையால் இறப்பது தனக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என்று வாலி கூறினார் இதுவே வாலியின் பக்குவத்தை உணர்த்துகிறது வாலியின் நியாயமற்ற மரணத்திற்கு பழிவாங்க அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு தருவதாக ராமர் கூறினார் அதன்படி அடுத்த ஜென்மத்தில் அவர் வேடன் ஜராவாக பிறந்தார் இந்த ஜராதன் விஷ்ணுவின் மற்றொரு அவதாரமான கிருஷ்ணர் மரணிக்க காரணமாக இருந்தார் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க